ወደ ዋናው ትምርታችን እንገባለን የዛሬ ሳምንት በገላቲያ መልእክት ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና 2 ለማየት ሞክረና ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና 2 አንድ ላይ ነው የተጻፉት እና ምንድን ምን ይሚለውን በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታንም ባነሳው በእግዚአብሔር አዋሪያ ሆነ እንጂ ከሰዎች ወይም በሰው ያል ሆነ ጳውሎስ ከንም ጋር ያሉ ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላቲያ አብያተ ክርስቲያናት በዚህ ሐሳብ ውስጥ ያያየናቸው መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉ ለማስተዋወስ ወዳለው የመጀመሪያው ያያየነው ምንድነው ብለናል ከገላቲያ መልእክት ዋና ጭብጦች አንድ ይሆነው ለማየት ሞክረን ከገላቲያ መልእክት ዋና ጭብጥ አንደኛው ምንድነው እ ሐዋሪያነት ሐዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱን ሲጽፍ የሱን ሐዋሪያነት በመከላከል ነው የሚጀምረው በሱ ላይ በተነዛበት ወሬ ላይ በመከላከል ይጀምራል ማለት ነው ሐዋሪያ ቅዱስ ጳውሎስ ምን በማለት እኔ እሱ ሐዋሪያ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አላየም ከሱም አልተማረም ዝም ብሎ እንደው ልክ ምንድነው ይባለው በልብ ወለድ የደረሰውን ከልቡ ያፈለቀውን ነገር ነው የሚያስተምረው የሙሴ ንግ በመቃወም ሰው እንደማይጸድቅ እየታወቀ እሱ ግን ይቃወማል ይያሉ ስሙን ሲያጠፉት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚጀምረው እኔ ሐዋርያ ነኝ በማለት ይጀምራል ምንድነ? ሐዋርያ የኔ ሐዋርያነት ደግሞ ምንጩ ኢየሱስና ኢየሱስን ከሞታን ያስነሳው አብ ነው በማለት ይነገረ ስለዚህ ሐዋርያነት ለካ ምንድን ነው ማለት ነው ሐዋርያነት ከአብና ከአብ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀጥታ የሚገኝ ሹመት እንጂ በሰው ወይም ከሰው አይደለም ሐዋርያነት ለካ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ የሚያውቀው ነገር አለ ምንድን ነው እሱ በሰው ሐዋርያ የሆኑ እንዳሉ ያውቃል ከሰው ሐዋርያ የሆኑ እንዳሉ ያውቃል የቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያነት ግን በሰው ማለትም ከሰው ማለትም የሱ ሐዋርያነት የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ ሊመስክርበት በሚችልበት አግባብ ከአብና ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው ሐዋርያ ማለት የትንሳኤው ምስክር ማለት ስለዚህ ምን አለ በኢየሱስ ክርስቶስ አለና ከሙታን ባነሳው ይሁን ምንድን ነው አሁን በዚህ ማንሳት የፈለገው ከኢየሱስ ክርስቶስና ከአብ የሆነ እንጂ ማለት እኮ ይችላል ነበር ግን ያስነስ ያ የጠቀሰው ምንድን ነው አለ በኢየሱስ ክርስቶስ አለና ከሙታንም ባነሳው አየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙቶ ተነስቷል ለዚህ ደግሞ ምስክር ነኝ የሚል ነው ሐዋርያ ማለት ስለዚህ ከሐዋርያት በዚህ ዘመን አሉ የሉም የሚለውንም አጨቃጫቂ ጉዳይ ለማንሳት ሞክረን አላል ያነሳ ነውና ያየነው ከመዳን አንጻር አይደለም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ቃል አደጋ ስላለው በዚህ ዘመን ሐዋርያ አለ ብሎ ማመን አደጋ ስላለው ሐዋርያ የሱስ ስልጣን የሐዋርያ ስልጣን ዶክትሪን እስከ መቅረጽ ድረስ ነው እኔና መንፈስ ቅዱስ እስከ ማለት ድረስ ነው የሐዋርያ ስልጣን ሐዋርያ ማለት ትርጉም ምን ማለት ነው ሐዋርያ ማለት እ ትርጉሙ መልክተኛ ማለት መልክተኛ ደግሞ ላክ ያለ መልክተኛ ምን አለው ላክ ያለው ላኪው ምን አለው መልእክት አለ ኤ የተላኪው ደግሞ ምን ይባላል ሐዋርያ ይባላል ሐዋርያ የራሱ የሆነ መልእክት ነው ኑሮትም አውቀ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የተላከውን መልእክት ሳይጨምር ሳይቀንስ የሚያመጣ መልእክተኛ ሐዋርያ ይባላል ሐዋርያትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ እንደጠራና 12 እንዳደረገ ደሞ ስማቸውን ሐዋርያት እንዳላቸው ሉቃስ 6:13 ላይ ተነው በነጋም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ ከነርሱም 12 ተመረጠ ደግሞም ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው ይላል ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው የተላከ ሁሉ ደግሞ ሐዋርያ እንደማይባል ታውቃላችሁ ለምን ሲባል ሰባው እ መልክተኞች ነበሩ ሰባው ኢየሱስ ከመታን ሲነሳ አይተዋል ሰባው ታምራት አድርገዋል ሰባው ልሳን ተናግረዋል ሰባው መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸዋል ሰባው መንፈስ ቅዱስን ተሞልተዋል አልተሞሉ ተሳሳ 120 ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ይወርዳ አብረው ሰባው አልነበሩ ኢየሱስን አይተውታል አላዩትም 
ኢየሱስን ባየመኩ አይደለም ከኢየሱስ ቀጥታ በመሾም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንተ ለኔ ሐዋርያ ነህ ማለት የሚችል እንጂ አይቻለሁ ሰብቻለሁ እኔ እስከወጣችሁበት ወጥቼ ከወረዳችሁበት ወርጃለሁ ሲሰቀል አይቻለሁ ሲነሳ አይቻለሁ 500 ሰዎችም ኢየሱስን አይተውታል 500 ሰዎችም ሲከተሉት ነበር ከጁ ታምራትን ከቃሉ ትምርትን ተካፍለዋል ግን በተካፈለም አይደለም በመመረጥ ነው እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝ ስለዚህ ከሚከተሉት ከ120 ያው ከ120 ያው ስንት 12 ነው እነዚህንም 12ቱም ሐዋርያት ብሎ ሰየማችሁ አጠቃጫቄ የሆኑ የሁለቱ ሐዋርያት ጉዳይ ነው የማቲያስና የቅዱስ ጳውሎስ የማቲያስ ሐዋርያነት ሰዎች አይቀበሉትም እግዚአብሔር ግን ተቀበሉታል አሌሉያ ምንድነው የሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም በቀጥታ አይሾመው ሐዋርያት ናቸው የሚል ነው ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀጥታ እንደሾመ ማስረጃለን እሱ ምንድነው መሰላችሁ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥቅስ ጠልሷል ከመዝሙረ ዳዊት የሱን ስፍራ ያሪያ ስራ ነው ጥሪ በመዝሙር መጽሐፍ መኖሪያው ምድረ በዳት ሆን የሚኖርባትም አይኖር ደግሞም ሹመቱ ሌላ ይወሰዳት ተብሎ ተጽፏልና ሹመቱ ሌላ ይወሰደ ታውሎ ተጽፎለታል ስለዚህ በተጻፈለት ነው ይገቡ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዲመጥ እድል ሰጥቷል እጣ በመውጣት የሁሉ ልብ የምታውቅ አንተ ጌታ ሆይ ይሁዳው ደገዛ ራሱ ስፍራ ይዘን በተዋት በዚች አገልግሎት ሐዋርያነ ስፍራን እንዲቀበል የመረጥከውን ከነዚህ ከሁለቱ አንዱን ሹመው አሉ ነው የሚለው ስለዚህ የሾመው ነው የሾመው ነው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ሁሉ በርሱ ለርሱ ከርሱ ነው ሐዋርያነት ቤተክርስቲያን መስጠታት ይችላል ሐዋርያው አሁን ቤተክርስቲያን እስከ ምን ድረስ Sultan አላት የሚለውንም አሁን ጥሩ በክርስቲያን ስልጣን ያላት መጋቢን ኤጲስቆጶስን ዲያቆናትን እስካመሾም ድረስ ነው ሐዋርያ መሾም ስልጣን ይላት ሐዋርያትን ለቤተክርስቲያን የሰጠ ኢየሱስ ይባላል ሰጠ የቤተክርስቲያን መሰረት አለቀ አሁን ከተመሰረተው መሰረት ላይ እኛና እንጻለን እንጂ አንዱ ባገዳ አንዱ ደግሞ ቦርቅ አንዱ ደግሞ በሳር አንዱ እንደዚህ ይገነባል መሰረቱን የጣሉት ግን ሐዋርያትና ነቢያት ናቸው ከዛ ስራ ይጸናለት ይድናል ስራ ይጸናለት ይቃጠልበታል ይላል አይደል መጻ በቃ ሐዋርያነት እስከዚህ ድረስ ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን ሐዋርያት አሉ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ዓለም ሆኖ ለነረዳ ያስፈልጋል ሐዋርያነት ቀላል አይደለም ለዛ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በእግዚአብሔር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶንም ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ራሱ ሲያቀርብ አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ያለው በእግዚአብሔር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ነው የሚለው የማን ሐዋርያ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ በማን ፍቃድ በእግዚአብሔር ፍቃድ የቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያነት እንደገና ደግሞ በገላትያ መልእክት ላይም ስንረዳው ከናቱ ማህዘን ጀምሮ የተለየ እንጂ ከዛ በኋላ በሂደት በጾም ጸሎትና በስግደት የመጣ በፊት ፓስተር ሆኖ ያደገ ነብይ ከዛ አድጎ ደግሞ አሻሽሎ ሐዋርያ ነው ሐዋርያነት እድገት አይደለም ዛሬ ግን በዚህ ዘመን እድገት ነው የሆነው ተናንትና ስለ ነብይነቱ አከራካሪ የነበረ ሰው ዛሬ ሐዋርያ ነው ነብይነቱ ላይ ሳንገብ አባ ነው ሐዋርያ የሆነው ስለዚህ አሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወደ ሆኖ መሰረታችን ለንመለስ ያስፈልጋል ስለዚህ ወዳሬ ወዳሮ ጊቶች ተረታን ንመለስም ዝም ብለ የመን ዝም ብለ ተቀበል ቃል አወጣለው ጠብት ላለ አንሰማ ቃል አወጣው ጠብም ያረጋ አንድ አለ ኢየሱስ ይባላል አሜን እንጂ እግዚአብሔር ቃል ማይለው ንን ላይ ይገባን በቃ ሐዋርያነት ቃል ዳለን በመሰረቱ በዚህ በገላትያ መልስ ምራፍ ሁለትን ይውት ደግሞ የተሰጠኝን ጸጋ አውቀው አማድ መስለው የሚታዩ ያቆብና ኬፋ ዮሐንስም እኛ ወደ ሐዛብ እነርሱ ወደ ተገረዙ ሄዱ ዘንድ ለኔና ለበርናባስ ቅኝጃቸውን ሰጡ አያችሁ እነሱ እኔ ያቆብን ጨምሮ ማለት ነው ሐዋርያት የእንትና ኬፋ ማለትም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ተገረዙ ሲሄዱ ወደ አልተገረዙ ወደ ሐዛብ ደግሞ ይሄዱ ጳውሎስ ነው ግን ያቆብ መልክተኛም ቢሆን ከሐዋርያት ያነሳ አገልግሎት ባገለግልም እንኳን ራሱን ሐዋርያ ብሏል ተረፈ 
የየቆም መልእክት ተን ተመልከቱ ምራፍ 1 የእግዚአብሔርና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያቆብ ለተበተኑ ለ12 ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን አያችሁ አሁን ኢየሱስ እንትና ጳውሎስ ራሱን ሐዋርያ ሳይል መልእክት አልጻፈ እኔ ጳውሎስ የምጽፈው እንደዚህ ነው ብሎናል አለ ሐዋርያነቱን በመናገር ነው መልእክቱን የሚጽፈው ያ የቆብ ግን እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ነው እንጂ ያለው ሐዋርያ ነኝ ያለ ለምን ሲባል ያ የቆብ ሐዋርያ አይደለም በወንድምነት ሐዋርያነት የለም ያ የቆብ የኢየሱስ ወንድም ነው ግን ሐዋርያ አይደለም እንደውም ማለት ካለበት እሱ ነበር ማለት የነበረበት በጆቹ ተአምራት ይደረጋሉኮ መልእክት የጻፈ ሰው እኮ ነው ነገር ግን መልእክት በጻፈና ተአምር ባደረግ አይደለም ኢየሱስ አንተ ለኔ ሐዋርያ ነህ በማለት በመመረጥ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ሐዋርያነትን ይሄን ይሃል በደም አጥብቀን አይ የለም በዚህ ዘመን ምንለው ለአዳዲስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ መገለጦች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ላልሆኑ መገለጦች እንዳትጋለጡ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ማን ነው አለ አብ ነው አለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው አብ ከሆነ አብ ከኢየሱስ ይበልጣል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞታን ያስነሳው አብ ከሆነ ራሱን ካላስነሳ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን አብ ይበልጣዋል ማለት ነው ለምን ሲባል አብ ነው ማንን ያስነሳው ኢየሱስን ያስነሳው በሌላ ገላለት አዳም በዲን ሆኖ ነበር አይደል የህይወትን ስንፋስ ከዛ ሰው ምያው ነፍስ ስለዚህ ኢየሱስ ራሱን አላስነሳ ማለት ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ መነሳት መጻሕፍቶቹ በሙሉ የሚናገሩት በሐዋርያት ስራ ምራፍ 2 ን ተመልከቱ ይሄን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሳ ለዚህም ነገርኛ ሁላችን ምስክሮች ነን ይሄን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሳ ነው የሚለው አያችሁ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ምንድነው ያለው ይበሰብስ ዘንድ አልቻለ ማለት ዳዊት በስብሷል መቃብሩ ምስካሁን በእኛ ዘንድ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እ ስጋውን ለመበሰበስ አልሰጠው ይሄን ኢየሱስን እግዚአብሔር ከሞታን አስነሳው ይላል አይልም በሮሜ 10:9 ላይስ ባነበብ ነው እግዚአብሔር ከሞታን እንዳስነሳው ማመን ነው ዘላለም ይሁት የሚሰጠው ስለዚህ አብ ኢየሱስን አስነስቶታል ሚለው እምነታችን ነው እኛን ከዘላለም ሞት የሚያድነ የዘላለም ይሁት የሚሰጠን ግልጽ ነው ግልጽ ነው ነገር ግን መመለስ ያለበት ጥያቄ አብ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ካስነሳው ይበልጣዋል ማለት ነው ወይ ስንል መጽሐፉ አብ እንዳስነሳው ብቻ ባለመናገሩ ምክንያት ተጨማሪ ሐሳቦች ሊመጡ ይገባል እንላለንኛ ለምን ስንል ጌታ ኢየሱስ በተደጋጋሚ እንደዚህ ብሎ እኔ ነፍሴ ላኖራትም ላነሳትም ስልጣን አለኝ እኔ ነፍሴን አኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንም አይወስዳትም ማለትና ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እንደሚያስነሳ በዮሐንስ ወንጌ ምዕራፍ 10 ላይ ተናግሯል ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና ስለዚህ አብይ ወደኛል እኔ በፍቃድ ያኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንም አይወስዳትም ላኖራት ስልጣን አለኝ ደግሞም ላነሳት ስልጣን አለኝ ይህን ትዛዝ ከአባት የተቀበለው እኔ በፈቃድ ያኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንም አይወስዳትም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መላከ ሞት መጣ አይደለም ነፍሱን ይወሰዳት እሱ ነው ነፍሱን ያመራ ሲነሳ በስልጣን ላይ ተነሱ እስቲ አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን አስነስቷል እንደዚህ ነው ያለው ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እነን ጌታ መቅደስ አለ አፍርሱት እኔም በሶስተኛው ቀን አነሳዋለሁ ምን ይያለይ ነው መጻፉ ሲናገር ሐዋርያትም ነገሩ አልገባቸውም ስለ መቅደሱም ያወራ ስለ መሰላቸው ነገር ግን ከተንሳዩ በኋላ ግን ይሄንን हिसाब ተረዱ አይልም የተረዱት መቼ ነው ከተንሳዩ በኋላ ስለዚህ ኢየሱስን ከመጣን ያስነሳው ማን ነው ካላችሁን ራሱን ነው ያስነሳው
አለ ማስነሱቶታል ራሱን ማስነሱቶ ሮሜ ምራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ደሞ ተመልከቱ ነገር ግን ኢየሱስን ከመታን ያስነሳው የርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከመታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣዋል ስለዚህ አሁን ኢየሱስን ከመታን ያስነሳው ማን ነው ኢየሱስ መንፈስ ማን ነው ኢየሱስን ያስነሳው መንፈሱን ያስነሳው መንፈሱ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው እንዴት ነው ተባብረው ነው እንዴ ካላችሁ የተነበር ጉዳይ ሳይሆን የስልጣን አንድነት ጉዳይ ስልጣናቸው አንድ ነው ለዛ ነው አንድ አምላክ ምን ነው አም የራሱ የሆነ ነገር ቢኖረው ወንድ የራሱ የሆነ መንፈስ ቅዱስ የራሱ የሆነ ነገር ማካለው ሶስታ ማለት እንጂ አንድ አምላክ ነን ነው ያስፈልገው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ አሁን አጋንንትን አሰጥቷል አይደል አላሰጣ ነገር ግን አጋንንትን የሚያሰጣው በእግዚአብሔር ጣት እንደሆነ ተናግሯል እኔ አጋንንትን የማሰጣው በእግዚአብሔር ጣት ነው ብሏል ባባቱ ጣት ማለት በሌላ ቦታ ደግሞ እኔ አጋንንትን የማወጣው አለ እ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው አለ በመንፈስ ቅዱስ ነው አለ እንደውም አጋንንትን እኮ የሚያወጣው በምንድን ነው አሉት በቤልዚየውን ነው ሲሉት እኔን በትሳደው እንደናንተ ስለበለው እንደናንተ ስለጠጣው ሰውኛ ግንታችሁ ይሁን ነው ያላያችሁትን መንፈስ ቅዱስን መሳደግ ግን አጥያታችሁ እንዳይሰራ ያደርጋል አለ ዳንስና አንተ ምክንያታዊ ናችሁ ነኝ ለመሳደብ መንፈስ ቅዱስን ለመሳደብ ግን ምክንያት የላችሁ ለምን ሲባል ስካውን በመለኮታይ ክብሩ ነው ያለው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ነው አሜን አያ ስለዚህ የአብ የወንድ የመንፈስ ቅዱስ ስልጣናቸው ስንት ነው አንድ ነው እግዚአብሔር ከመታን አስነሳው ስትባል ግን ግር እንዳይል ራሱን ያስነሳ ጌታ ነው ያለ አቅም አጥሮት አብን አለመ ነው ግን የስልጣን አንድ ነው በሌላ ቀናለ ደግሞ አባስ ነሳው ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሆነ በረ በዛነቱን በሞት ነው የፈጸመው ያንን የበሞት የተደረገው በዛነት አብ እንዳጸደቀለት በተንሳይ አረጋግጦ ስለዚህ አብ ከሙታን አስነሳው ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ክርስቶስ ስለኛ ኃጢያት ያቀረበው መስዋዕት አብ እንደተቀበለለት ማረጋጋጨው ተንሳይው ለዛ ነው እንደዚህ የሚለው ስለ ኃጢያታችን ሞተ ስለ ጽድቃችን ተነሳ justified ይሆን ነው በእግዚአብሔር ፍት ሙሉ ማንነትና ጽድቅን ያገኘ ነው በተንሳይ ሆነ ኢየሱስ ባይነሳ ኑሮ አልተነሳ ማለት አብ ኢየሱስ የሰዋውን መስዋዕት አልተቀበለው ማለት ነው እንደ ተቀበለው ማረጋጋጫ የኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳይ ነው ስለዚህ አብ ከሙታን አስነሳው ማለት መስዋዕትነቱ በዛነቱ ለኛ የከፈለው ነው አጋ በሙሉ አብ ተቀበለው ስለዚህኛ በእግዚአብሔር ፍጽ አደቅ መሆን ይችላል። እኛ በርሶ ሆነን እግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ኃጢያት ያላወቀው ድርሱ ስለኛ ኃጢያት አድርጎታ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ምንድነው ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታንም ባስነሳው በማን? በእግዚአብሔር አው ሐሪያ ይሆን እንጂ በሰው እ? ሰው ስለዚህ ሐሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐሪያ ይሆኑ ለነዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ተንሳይ ምስክር አሁን አሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን ስለ ራሱ እንደዚህ ሚከራከረው ክብር ፈልጎ ያሪያነት ክብር ጃንጥላን ይያዘው ቀርቶበት አጥፎበት ነው አንቱ መባል ቀርቶበት አንተ መባል ጀምሮ ነው ይላክለት የነበረው የሆነ ሚሰበሰብ ነገር ኑሮ ሱ ተቀርቶበት ነው እንደ ያሪያው ሆነ ይገባኛል ለማለት ነው ነው ወይ አይደለም አሪያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ እኮ ሐሪያ ነኝ ሐሪያውን ኩት በሰው ወይም ከሰው አይደለም የሚለው የሱ ሐሪያነት ተቀባይነት አጣ ማለት መልክተ መልክቱ ተቀባይነት ስለሚያጣ ግልጽ ነው እኛ የቅድስና ኑሮ መኖር ያለብን መልክታችን እንዳይቀልል አሜን ተላላች አሜን የተለወጠ ህይወት ሰዎች ከኛ ሲያዩኮ በእውነትም ኢየሱስ ይለውጣል ይላል ያንተ ለወጣ ሰው አሁን ምትሰንቁት ወንጌ ለራሱ አንተን ያለወጣ ሰው እንዴት ይለውጣል አንተን ያላሳረፈ ኢየሱስ እንዴት ያሳረፈ ብለ ተሰንቀዋል ስለዚህ አራው ቅዱስ ጳውሎስ በእግዚአብሔር የተቀበለው ነገር ይያጸደቀው ይመጣ እሱ የት ከተቀበለ ማንነቱን ሰው ይቀበለዋል ሐሪያነቱ ይከላከለው ሐሪያው የሆነ መልክቱን ሰዎች እንዳይጠሉበት ስለዚህ አሁን ይሄ መልክት ከዚህ በታች የሚጻፈው መልክት 
የማን መልእክት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ መልእክት ነው ሐዋርያ ደግሞ የራሱ የሆነ መልእክት አለው መልእክት አለው የለው የለው ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ቆታ ብሎለታል ኢብራሂም ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እና አውጥልኝ ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ወይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ምን ታውሏል ሐዋርያ የመልክቱ ጻፊ ጳውሎስ ቢሆንም ራሱን ግን ሐዋርያ ብለ አልጠራም ኢየሱስ ሐዋርያ ለተባለበት ሐዋርያ ተብሎ መጠራት አግባብ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእብራሃም መልክ ላይ ምንድነው ሐዋርያ ሐዋርያ ማለት በቀጥታ ከእግዚአብሔር የተላከን ኢየሱስ ደግሞ ከአባቱ የተላከን አሜን ስለዚህ እንደዚህ ብሏል እኔ ካው ወጥቼ መጥቻለሁ ነው ቢለው ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ወጦ ስለመጣ ሐዋርያ ተብሏል አሁንም ቢሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሹመት ተቀብሎ የሚወጣ ነው ሐዋርያ የሚባል ስለዚህ 12 ሲደመራ አንድ ብቻ ነው ሐዋርያ በልዩነት አንዱ በዋነኝነት 12ቱ ማለት ስለዚህ በሰው ያልሆነ ማለት ተርጉመናል ምን ብለናል በሰው ያልሆነ ማለት ማለት ነው በሰው ያለውና ማለት እግዚአብሔር ሹመቱን አጽድቆለት ነገር ግን ያንን ሹመት በሰው በኩል ሲሰጠው ማለት ይሄ ተፈጽሞ አልበለና ማቲያስ ተፈጽሞለታ አይደለ ያ ማለት አጽድቀው ተቀብለውት ከሰው ማለት ደግሞ ሰዎች በሰመምነት እንደ ዘመናችን ማለት ነው በሰመምነት ሐዋርያ ሲሉት ማለት ስለዚህ የቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያነት በሰው ማለት ነው ከሰው ማለት ከዛ ምንድነው ሚለው በከኔም ጋር ያሉት ወንድሞች ነው ሚለው ከሱ ጋር ያሉት ወንድሞች ወንድሞች ማን እንደሆኑ አልተጠቀሰ ነገር ግን ተመሳሳይ የገላጢያ መልእክት ላይ የተጻፈው አቋም አቋማቸው ያብዛኞቹ ክርስቲያኖች ዮሐንኞቹም ሐዋርያት አቋም ይሄ መልእክት ነው ስለዚህ ከኔ ጋር ያሉት ምኖች ያለ ወንድሞች ሲላስና ጢሞቴዎስ እንደሆኑ አንድ አንዲካውንት ይናገራሉ ግን ቃሉ አይልም ስለዚህ እናልፈዋለን ወንድሞች እንዳሉ ብቻ ተናግረን እናልፈዋለን ቃሉ ምንም ስለማይ ምንም ማንንም ወደ ገላጢያ አባያተ ክርስቲያናት ይላል እነዚህ ገላጢያ አባያተ ክርስቲያናት ሰሜንና ደቡብ ገላጢያ ያለች ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 13 እና ምዕራፍ 14 ላይ የጎበኛቸው በተለይ አራቱ አውራጃዎች የገላጢያ አውራጃዎች እነ ደርቤን እነ ልስጥራን እነ ኢቆኒዮንና እና አንጾኪያ እነዚህ አራቱ አውራጃዎችን እንደሆነ መጻሕፍት ማተርጉማን ይስማማሉ እኛም ይሄንን አጽድቀን እናልፋለን ማለት ታዲያ ምንድን ያለው ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 5 ላይ ደሞ ሚቀር ሊል ነገር አለ ምራፍ ምራፋን ቁጥር 3 ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን አሁን በዚህ ክፍል ደግሞ እኔ አሁን ወደ እናንተ መልሰዋለሁ ይሄንን ጥያቄ ሁላችሁም እጅ ታወጣላችሁ ልዩ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ምናችን አባታችን ኢየሱስ ሙሉ 13ቱ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ላይ ይሄ መግቢ አለ። በ13ቱ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ከአብርሃም ወጪ ምንድነው የሚለው? ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ምንና ምን? ጸጋና ሰላም ጸጋና ሰላምን እናየዋለን ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ተፋስቶ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ አባታችን ብሎ ያውቃል የሰማችሁኝ ነው ተፋስቶ ወይም ባላማ እንደዚህ ብሎ ያውቃል አይሳሳቱን በርግጥ ግን እንደዚህ ብሎ ያውቃል በተለመደ አማርኛ ነው ራሴ ነው እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ አባታችን ብሎ ያውቃል የሚለው ልጅዬ እግዚአብሔርን አባታችን ኢየሱስ ጌታችን አንድ ግን መግባባት ያለብን ይሄ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የሚለው መጠሪያ የሶስቱ መጠሪያ እንደሆነ 
ነገር ግን አሁን ማጥራት ያለብን አንድ ነገር ምንድነው በተደጋጋሚ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲባል በሐዲስ ኪዳን በአንኛነት አንዱን ከሶስቱ አካል አንዱን አካል ለማመልከት ይልዝ ነው ለምሳሌ ዮሐንስ 3 16 ላይ እንደዚህ የሚጋል አለ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያልጁን ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን እንደማይመለከት ማረጋጋጃለን ለምን ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ ሊት ይችላል ወለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ ልጅ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያብ ልጅ ብቻ ነው አንድ አባት አንድ ልጅ ነው የሚተወቁ ገዛው መንፈስ ቅዱስ ያብና የወልድ ህይወታቸው ብቻ ነው ያው እንግዲህ አሁን ሚስጥራ ስላሴ ይሄን ተባለው ነገር አሁን ልትመጣ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ባዲስ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር የሚለው ማን ነው? አባ አባ ነው። አባ በራሱ ምን ማለት ነው? አባ አባ ነው። ለምን ነው ግን እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ማን ነው አባ እግዚአብሔር ብቻ ብሎ ያስቀምጣል ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን ከመናገርና ከመመስከር ባለፈ ግን ልክ አለን እግዚአብሔር በሚል ቅጽ ወይ እግዚአብሔር አብ ባለበት ልክ ኢየሱስንም መንፈስ ቅዱስንም እንደዘብሎ የሐዲስ ኪዳን ጻሎች ላይ ጠሩ የሚጠሩት አለን እግዚአብሔር ብሎ ኢየሱስ እግዚአብሔር ተውል የተጠራበት ቦታ አለ የት ነው እሱ የት ነው ኢየሱስ በቀጥታ እግዚአብሔር ተውል የተጠራበት የት ነው እ የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃል እግዚአብሔር ነበር ብሎ ገልጽ ነው ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው የተባለበት ስፍራ ነው በተደጋጋሚ ግን የማርቆስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ምን እንደሆነ ይለው የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ ነው የሚለው ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ያለው ማለት ነው አንድ እግዚአብሔር አለና በሰውና በእግዚአብሔርም መካከለ መካከለኛ ይሁን አንድ አለ ይላል እሄ አንድ እግዚአብሔር አለ የተባለው ማን ነው አሁን ማን ነው ግን ያ አምላካችን እሄ እግዚአብሔር እሄ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ ነው እሄ እግዚአብሔር የሚለው መጠሪያ ግን ለኢየሱስ ይውላል ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስም የወልድም የአለም የጋራ መጠሪያ ሆኖም ግን እንዳገባቡ ግን እግዚአብሔር የተባለው ማን እንደሆነ ግን መለየት እንችላለን ለምሳሌ እግዚአብሔር ልጅ በሚለው ቃል መሰረት እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው አብ ነው ልጁ የተባለ ማን ነው ኢየሱስ ነው ብለን እንዳገባቡን ተረጉማለ ቃል እግዚአብሔር ነበረ ከተባለ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው ኢየሱስ ነው ወልድ ነው እንላለን መንፈስ ቅዱስን ተዋሹ ዘንድ የሚለው ደግሞ የ ሐሪ አስራ ምራፍ አምስት ላይ በዛ ክፍል እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ብለን ተረጉማለ እንዳገባው ግን ይሄ እግዚአብሔር የሚለው መጠሪያ ለሶስቱም የዋለ መሆኑ እንዳትረሱ ነገር ግን እንዳገባው ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከኢየሱስ ክርስቶስም ከጌታችን ብሎ አላ ስለዚህ ኢየሱስ ምናችን ነው እግዚአብሔር ምናችን ነው አባታችን አባታችን ግን እግዚአብሔር ጌታችን አይደለም? ነው። እግዚአብሔር ጌታችን አይደለም? ኢየሱስስ አባታችን አይደለም? ነው አይደለም? ታዲያ ለምን እንደነ ያላል? አንድ አንድ ዘቅ ያፍራልቦ ከእግዚአብሔር ጌታችን ከ ስለለመድ ነው ምን ተፈቡ? ከእግዚአብሔር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስም ከአባታችን ለምን አይደለም? ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው በዋነኝነት ምን ሆነ ያገለግላል? የእምነት ነው አንቀጽ ወይ ዋንኛ እምነት የመዳን እምነት ሆኖ ያገለግላል። ሰዎች በመሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል የእግዚአብሔር ምኖች ልጆች ይሆናሉ 
ስለዚህ ከአምላክ አጭን ከእግዚአብሔር ጋራ ከፍጡርነት ያለፈ የልጅነት ግንኙነት በክርስቶስ በኢየሱስ በኩል እናደርጋለን እኔን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ብሎ በማመን ጌታ ነው ብሎ በማመን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይችላል የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ደግሞ አባታችን ብሎ ለመጥራት መታገኘ ነው ማለት ስለዚህ እንዲህ ተብሎ ተጻፈ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ልጆችም ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ አባ አባት ሆይ ብሎ የሚጮ የልጁን መንፈስ ወደ ውስጣችሁ ላከ እኛ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌተነት በማመንና በመቀበል ዳግመኛ ከእግዚአብሔር እንወለዳለን እግዚአብሔር አባታችን እኛ ደግሞ ልጆቹ እንሆናለን የልጁን መንፈስ በውስጣችን ይልካል በኢየሱ የበ የሱ ልጆች ደግሞ ምን ሆነው በመንድነው ቁጥር 26 ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ነው ይሁት በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና በማን ነው የእግዚአብሔር ልጆች የሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ በማመን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ጌታና እንደ አዳኝ سنቀበለው እግዚአብሔር አባታችን ይሆናል ኢየሱስን ደግሞ ጌታችን ብለን አመነናልና ሁሉ ጊዜ ምናችን ነው ጌታችን ሆኖም ግን ኢየሱስ አባታችን እንም ጀምር ነው ኢሳይያ 96 ላይ ስሙ ድንቅ መካር ሃያል አምላክ የዘላለም አባት ስለዚህ ኢየሱስ የኛ ዘላለም አባታችን ነው አሜን እንደገና ደግሞ አብ ጌታችን ጥያቄለሁ ጥያቄለሁ እ አብ ጌታችን ነው ስለዚህ መጻሕፍቶቹ ሁሉ ከጌታችን ከእግዚአብሔር ስለሚል ጌታ እግዚአብሔር ስለሚል ምንም ማስረጃ ያስፈልገው ሙሉ መጻሕፉም ያወራው እግዚአብሔር ጌታ እንደሆነ ነው አረለ እ አዶናይ ነው አብ ጌታ ነው ሌላው በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው ስንል የእግዚአብሔር አባትነት ኢየሱስን እንደ ጌታ ብቻ ያቀረበበት አሁን ደግሞ እንደ አባትነት ያቀረበበት ትልቁ ምክንያት አብ አብ ኤፌሶን ምራፍ 3 ላይ በተጻፈው መሰረት በሰማይም ሆነ በመድር ያለ አባትነት ሁሉ የሚሰየመው በአብ ነው አያችሁ በማን ነው የሚሰየመው በአብ አብ አባት አባትነቱ የአብ አባትነት ለፍጥረቱ ብቻ ሳይሆን ለኢየሱስ ነው ስለዚህ ለዛ ነው በሰማይ በመድር ያለ አባትነት በሱ ይሰየም አባት ምንም የዘላለም ስሙ ነው እስኪ አሜን አባት እንዴ ስሙ አብ ስም ነው አይደል ስም ነው አይደል ስለዚህ የዘላለም ስሙ ነው አባት የሚለው አብ እኮ በግዕዝ ነው በአማርኛ አባት አይደል በእንግሊዘኛ ፋዘር የዘላለም ስሙ ነው ያብ የዘላለም ስሙ ነው አባት ለምን ሲባል የሱ አባትነት ለኢየሱስ እንጨመረ ኢየሱስ ግን አባት የሆኑ ለኛ ብቻ ነው የኢየሱስ አባትነት ለኛ ብቻ ነው ለአብድ ልጅ ብቻ ነው አብ ወልድ ነው ወልዳል መንፈስ ቅዱስን ያሰርጻል ወልድ ደግሞ ከአብ ይወለዳል መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይሰርጻል አይደል ምስራ ስለዚህ እ ከብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ለዘላለም አባት ሆኖ ነው የሚቀረው ለምንድነው ከሶስቱ አካል ኢየሱስ ብቻ የተወለደው ለምን መንፈስ ቅዱስ አልተወለደ ግብሩ አይደል ልጅ መባል ክብሩ ኢየሱስ ብቻ ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ልጆቹ የመጀመሪያ ልጆቹን ያሳያል ያስረዳል ስለዚህ ካብ ዓለም ሳይፈጠር የተወለደው ኢየሱስ እንደገና በስጋ ደግሞ ከድንግል ማርያም ተወልዷል ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔርም ልጅ ነው የሰው ልጅ ነው ራሱን ሲጠራ ምን ብሎ ነው የሚጠራው የሰው ልጅ 
ስለዚህ የማን ልጅ ተብሏል ደሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ነው የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ተወልድ መጽሐፍ ስለዚህ የዳዊት ልጅ ተብሏል የዳዊት ስርና ዘር ተብሏል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ልጅ ነው ኢየሱስ ለዘላለም ለዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ለዘላለም ያም ልጅ ነው ይሄንን ያም ልጅነቱ ማን ማስልበት አንድያና ብቻኛ ነው እሱ ልጅ በሆነበት ልክ ማንም ልጅ ሊሆን አይችልም ብቻኛ ልጅ ነው አሜን አሜን እንደ ኢየሱስ ነኝነት ትሏላችሁ ወዶ ያም ልጅ ነው ለዘላለም እ የሰው ልጅ ለዘላለም የሰው ልጅ ለዘላለም የድንግል ማርያም ልጅ አሜን ከን ተቀመጠ ቢባልም ስለ ሰውነቱ ነው እንጂ መለኮት ቀኝሉ እግሬ ነው አረጋኮ የተባለው ለምን ደሆነ ታውቃለህ ስለ ስለለበሰ ነው መለኮት አጠማ ይወርድ ስለ ስለለበሰ ሲሄድ እንዳያችሁታል ከትንሳይ በኋላ ያዘ የትንሳይ አካል ቢሆን በፊታቸው የበላ ያ የሚበላ ስጋ ይዞት እንደተነሳ ለማሳየት መንፈስ ያዩ መሰላችሁ ይላል አረ ነህ ከዛ የሚበላላችሁ ሆነ አላችሁ ከዛ እንደው ያሳ ጥብስ ነው የለው በማር ለምን እንደው ያን የበላው ካለ ሰው ነው ተመጋቢ ሰው ነው መላካ የሚመገብም መንፈስ አይመገብም ተመጋቢው ኢየሱስ ለምን እንደው ካለ ሰው ስለሆነ ያው ቁጥሩ ያይውታል አይ ያን ስጋ ነው ይዞት ነው ይሄ ሰዚ መጣል ይሄዳል የተባለ ለምን እንደው ወጣ የተባለ ማ ወረደ የተባለው ቆ ወጣ ለማለት እንዲመች ነው እንጂ ቆ ነው ወረደ በኢየሱስ አለ ወረደ ከሰማይ ቆ ወረደ በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ ይለም አሁን ወጣናት ወረደ ላይ አመጣች እንጂ መለኮት ከየትም ወደ የትም አይመጣ በእውን የሞላ ካንተ ወደ ማን ይሄዳል አለ በዛ ቢሄድ አለ አንተ አለ አለ በዚህ ይሄድ አንተ አለ አለ ስለዚህ ኢየሱስ የመጣው ካለበት ወደ አለበት ነገር ግን ነገር ግን ወረደ ምንድነው ለምንድነው በኋላ የሚወጣ ስጋ ነው አሚለብሰው ስለዚህ ወረደ የሚለው ነገር ወጣ ለማለት እንዲመቸን ነው ግን ዘሮ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን የተዋሃደውን ስጋ ይዞ ወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሞተ እ ታነስ መለኮት አይነሰ ከመጀመሪያው ማይሞት ሞተ ምን ነው በስጋው አይ ጴጥሮስ እንደዚህ ያለ በስጋው ሞተ በመንፈስ ዱንያ ሆነ ይል መሞት በስጋ መዳሰስ እናና አለ ቶማስ ነው በቀዳዳ እጀ አስገባ መለኮት አይማንነቱን ብቻ ማ ቢሆን ኖሮ እንዴት ነው ቆይ ናን ከኝ ይለው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ሰው ብቻ አይደለም ፍጹም አምላክ ነው ስለዚህ በዝግ ቤት ይገባ አሜን የሞተ ሰው ደም ደም አይወጣው ግን ከሞተ በኋላ ሲወጉት ደም ይወጣ መለኮት የተዋደው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተው ከዛ ከሱ ስጋ ጋር መለኮት አብሯል ያ መለኮት አይማንነቱ አሁንም አለ ፍጹም ሰው ቢሆን ፍጹም አምላክ ነው በተወሰነ አካል ይመላለስም በማይወሰን ማንነቱ ባልቀኛ ሆነም አለ በግዕዝ ጻናት በድንግል ማርያም እጅ ቢታይም ታቀፈው ወተት እየጠባ ጦት እየጠባ ነገር ግን በአባቱን ቀይ ምስጋና እየተቀበለ አለ አሜን ይሄ ጌታ ትልቅ ነው እኮ አሜን በሚገርም አሰራር ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ እና ዛሬስ ከዘላለም ድረስ ያው አልተለወጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ይሆነው ሳይለወጥ መለኮታይ ማንነቱን ጥሎ አይደለም ሰው ይሆን መለኮታይ ማንነቱን እንደያዘ ነው ሰው ይሆን ካለውና የተራሰው ስጋኛ ያለ ያደነና አይችል ኢየሱስ እኛን ያዳነን አምላክም ስለሆነ ሆነት ይችላል ሆነት ይችላል ሆነት መጻፉ ሁሉ ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በስጋ ተገለጣ አይደል ከድንግል ማርያም ሆነት ይችላል እ አውናት ጀ 
በስጋ አልተገለጠም ተገልጧል አልተገለጠም ተገልጧል ምን ይላል ከእነርሱ አባቶች ለነሱ ናቸው ከነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ ከነማ ከነርሱ የስጋው ሶርስ እነርሱ ናቸው እነማ አባቶች እና ዳውት እና አብርሃም ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ሶርስ ከነርሱ ነው ክርስቶስ በስጋ የመጣው ከነማ ከነርሱ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ በእምነት በስጋ ከነሱ ስለተወለደ ወገኖቹ ናቸው ኢየሱስ እኮ ስራ ይላል ነው አረደ እንደዛ ደብተር አይትዮጵያ ነው እንዳትሉ አንድ ደብተር አለ በቃ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ይናት መንግስተ ሰማያት ኢትዮጵያ ናት ኢየሱስ ጥቆር ነው ዘረኛ መንፈስ የተወገየ ኢየሱስ ነጭ ምን ታመጣላችሁ ነጭ እስራኤላዊ የሆነው ነው እስራኤላዊ ጥቆር ከሆኑ ኢየሱስ ጥቆር ነው እስራኤላውያን ነጮች ናቸው አይደል ናቸው በቃ ነጭ በቃ ነጭ አንድ አንድ ዘወለ ሰህሩ ላይ ለምን ቀላ እ ሰይጣንን ያጠቆራችሁ ሚካኤልን ያቀላችሁ የጥቁሮችን እየተረገጣችሁ ይሉ ሰዎች አሉ ግን ኢየሱስ ነጭ አይደል ምን ማለት ነው ወደንም ጠላንም ኢየሱስ ነጭ ነው እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከነሱ ተገንቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው ታዲያ ምን ይላል ከነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ እርሱም ይላል ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ስለዚህ ስጋም ሲሆን አምላክ ነው አሜን በየሞታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንጂ ሲሞት ጌትነቱ አራ አሁን ማምና የሚባል ነገር ይል ኢየሱስ የሞታ ጌታ ነው እየገረፉት ጌታ ነው እየሰቀሉት ጌታ ነው ወደ መቃብርም ይወረደ ጌታ አሜን እንዴ እንደዚህ መሸሸት መሸሸት ይለም ሲያ ሲያ መሸሸት ይለም ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ነው ጌታ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ክብሩን ትቶ የሚባለው ጥሎ ማለት አይደለም ጥራሽ ትቶት ማለት አይደለም ክብሩን ትቶ ማለት የማይገባው መቀበሉ ነው በሰዎች ዘንድ የተቀበለው ግፍ መከራ ውርደት ነው ለማሳየት የተፈለገው እንጂ መለኮታዊ ማንነቱ ከዛ ተራቁቷል ለማለት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮታዊ ማንነቱ አልተራቆተ ኢየሱስ የተፈጠረን ስጋ ቢዋሃድም እሱ ግን ፈጣሪ ነው አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ነው አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታ እ ተነሷ ለን ተነሳ ተነሷ ስለዚህ እግዚአብሔር መናችን ነው ኢየሱስ ደሞ መናችን ነው ጌታችን አንድ ነገር ግን ደስ እንዲላችሁ መፈልገው ነገር ምንድነው ካላችሁ ይሄ ማንም ሊቀርበው በማይችለው ብርሃን ተከቦ የሚኖር እግዚአብሔር ሰማይን በሰንዘር የሚለካው እግዚአብሔር ተራሮችን በሚዛን የመዘነው እግዚአብሔር ኮአክብትን በየቁጥራቸው የሚቆጥራቸው በሰማቸው የሚጠራቸው ነፋሳትን ከመዛግብታቸው የሚያወጣቸው እግዚአብሔር ትልቁ እግዚአብሔር መላእክት በፊቱ ለመቆም የሚንቀጠቀጡለት እግዚአብሔር ያ ጌታ የኛ አባት ነው አሜን አባታችን ነው አሜን ይሄ የምታዩት ሰማይ አባታችን ነው አሜን ይሄ የምታዩት ምድር ያ አባታችን ነው አሜን ሳው በኒዝ ይግዛው ማይግዛው ያ አባቴ ነው አሜን እዚህ ላይ ትርግት ነው ፎቁን ተከራይተ ነው ነው ግን ያባታችን ነው አሜን እግዚአብሔር አባታችን ነው መንግስትን ሊሰጠ ሊያወርስ የሚበልጠው ሊሰጠን ያባታችን በጎ ፈቃድ የሚበልጥ መንግስት አዘጋጅቶ በዛ ክብር ሊያከብረን አባታችን ይጣብቀናል አሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አሁን እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እስኪዩ እንዲሁም ነን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አባታችን ነው ደስ ይላል እኮ ኢየሱስን ይባል ደሞ ጌታ አለ አስተዳዳሪ አለ እንዳይን ብሌ ነው የሚጣብቀን እኛ የኢየሱስ ባሪያዎች ነን አሜን ባሪያ መዋስ ማንንም አይችልም ኢየሱስ ይባል ጌታ ኃያው ስለሆነ ጣላት ሊዋሰን አይችልም የኔን ጆሮ ጣላት አይዋሰው የኔን አይን ጣላት አይዋሰው ኢየሱስ ነግሶበታ ኢየሱስ ሚባል ጌታ አለኝ አስፈቅጅ ይወጣሉ አስፈቅጅ ጀገባሉ አስፈቅጅ ያገለግላሉ ጌታ አለኝ በሊያ ለኝ እናላለሁ አትበሊ ያለኝ እናልልም ጌታ አለኝ ደግሞ ይሄ ደግ ጌታ የኔ አስተዳዳሪ የኔ መጋቢ የኔ አለቃ ሃሌሉያ አሜን ሰራ በጊዜ መገቦ አለቃው ምርጭ አይደለም የዘመኑ አለቃው ምርጭ ኢየሱስ ሚባል አለቃ አለ ሁሉም ክርስቲያን አሉ በሰራዎቻችሁ ታማኞቹ ነው ኢየሱስ ሚባል አለቃ ያለው ሰው ታማኝ ነው 
ኢየሱስ ሚባል ጌታ አለን ማንንም በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ ኢየሱስን ጌታ ነው ሊል ማንንም አይችል ጌታ ነው ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው እገዛውallo ማለት ምን እገዛለት አንድ ነው ምን ኖርለት አንድ ነው ነፍሱን ሽጦ ወይም ሰጦ የገዛን አንድ ነው እሱ ነው ጌታችን ኢየሱስ ሚባል ጌታ እዚያብል ሚባል ሚባል አባት አለ አሜን ደስ ይበላጩ ከመር ለእዚያብል ነው ሌላው ከእዚያብል ጋራ ስትገናኙ ሚዛናችሁን ተጠብቃችሁ ተገናኙ እዚያብል ይባል እግዚአብሔር ትልቅ ነው ብላችሁ አትራቁት አባታችሁ ነው አሜን ጌትነቱን አይታችሁ አስፈሪነቱን ተመልክታችሁ አትራቁት መካከለኛ ብዙ መካከለኛ አደርድሩ ወደ እግዚአብሔር ማን እንዴት ይቀርባሉ አትሉ አባት ነው አሜን አባት ነው እንዴት ሊቀርብ አትሉ አባት ነው እግዚአብሔር የናንተ መጥፋት የሚያሳስበው ነው አባታችሁ እግዚአብሔር ስትመለሱ የናንተ መጥፋት ገንዘብ ማጥፋታችሁ ሳይ መጥፋታችሁ አሳስቦት ልጆች የሚል አባት አላችሁ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እና አትራቁት እግዚአብሔር አባታችሁ እሱ የቅርብ አምላክ ነው ስጠሩት ይሰማል እንባችሁ ሆነ ያንብሳል እግዚአብሔር አባታችሁ ነው ብዙ አሁን እስኪ ከሰው ከአባቱ ጋር ለመታረቅ ሲበንትን በንትን በኩል ሲመጣ ሰዋል እንዴ አኔ አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ ሽምግልና ተቀምጠን እኔም እግዚአብሔር አድኑ ለሽምግልና ተቀምጨ አባትና ልጅልና አስማማ ሰውየው ተባካቹ አከብራቸዋለሁ ተነሱ ነው ወጡን ይለል ለምን ስንለው ልጅ እኮ ነው እናንተ ስለመጣችሁ ነው እንዴ ልጅ የምቀበለው ወን እኮ ድሩን ቢሆን ይሄ ልጅ አስቸግሮ ይኖ እንጂ እኔ ልጅ እንመጨጣልቸዋለሁ እናንተ ለሱ ያሰባችሁ መስላችሁ ምትመጡ ቆባካችሁ አከብራቸዋለሁ ወጡን ይለል እግዚአብሔር ያክብሩ ምን እንደሞት እግዚአብሔር ምን እንደዚህ ነው ይላችሁ እግዚአብሔር እንዴት ነው አንተ እሱ ላይ ደፈር መላእክ ተራሱ ቆይ ፈሩታል ነው አዎ እግዚአብሔር ተፈሪ ነው ይሄ ተፈሪው ጌታ ግን ምን ያባት አሜን አየ እግዚአብሔር እሱ ትልቅ ነው አሜን እግዚአብሔር አባታችሁ ቀራውት አሜን አሜን ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ቀራው እግዚአብሔር ይሁን ጊዜ አባታችሁ ነገር ግን ስትቀሩ በመጠንከሩ አትጋፈሩ ኢየሱስ ጌታችን ጌታ ይፈራ ወደዱት ፍሩት እየተፈራ የሚወደድ እየተወደደ የሚፈራ ነው ኢየሱስ አሜን ተላላችሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሷል ማለት መጽሐፉ በነገራችን ላይ ከሐዋርያት አባቶቻችን መካከል ኢየሱስም ወንድ ነው ያለ ማንም የለም አይኛ ይሄ ኢየሱስ ወንድ ነው ያለ ማንም የለም ኢየሱስ ጌታችን ነበር የሚሉት ወንድሙ ራሱ ጌታ የኢየሱስ ወንድም ያይቆ ወንድም ያለው ያለው ጌታ ነው እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያን ያለው ኢየሱስ ግን በድፍረት ወንድሞች ይላል ወንድሞችን ብሎ ሲጠራ አያፍ ስለዚህ ለካችንም ሚዛናችን ወንድሙም ይሄ ብንለውስ ምን ጥያቄ ከተፈጠረባችሁ እኔ ያለውከ በኑት አትበሉት እኔ እሱን አላውቀ እሱ እንደሚል ነው ማቆ በብዙ ወንድሞች መካከል ነው ይላል ብዙ ወንድሞች ወደ ክብር ሊያመጣ ይላል ይብራን ጻፊ አለቀ ከዚህ ውጪ መጻፉ ምንም ስለማይ የተባለው ለላሉ ያላለው ማለት ነው ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችን ጌታችንም መሆኑ ሳትረሱ ከአብና ከወልድ ደግሞ የሚገኙ ትልልቅ ጸጋዎች ስጦታዎች አሉ። እሱ ምንድነው? ጸጋና ሰላም። ጸጋና ሰላም። ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ለገላቲያ ክርስቲያኖች የሚመኝላቸው ጸጋና ሰላም። ጸጋ የምንለው ነገር ከሰላም ይበልጣልን ይቀድማል። እኛና እግዚአብሔር ሰውና ሰው ህዝብና አዛ ሰላም የፈጠረው በጸጋው ጉልበት ነው። ስለዚህ ጸጋ ከሰላም ይበልጣል ለዛን ጸጋን አስቀደመና ሰላምን አስከተለ ሁሉ ጊዜ ጳውሎስ ጸጋን ያስቀደማል ሰላምን ያስከተለ በጸጋው ጉልበት ሰውና እግዚአብሔር ሰላም ያገኛሉ 
በዚህም ስራት በሚመላለሱ ሁሉ ላይ በእግዚአብሔር እስራኤልም ላይ ሰላምና ምህረት ይሁን ጸጋይት ሄደች ሰላምና ምህረት ይሁን ይላላል ቁጥር 18 ላይ ደግሞ ወንድሞች ሆይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን አሜን ከታረቁ በኋላ ነው ምህረት ይለመንላቸው ማለት መልእክቱን ሲያጠቃልል የክርስቲያናዊ ኑሮን ካስረዳ በኋላ ነው ምህረትን የተመኘው ለልጆቹ ግን ምህረት ነው የተለመኘላቸው ለምን ምህረት ተለመኘላቸው እንግዲህ በቦታው እናንተ አጥኑት የቤት ስራ ሰጣለሁ እሱን ታነባላችሁ ማለት ክብር ለጌታ ነው አሜን ክብር ለጌታ ነው አሜን ወንጌል በነገራችን ላይ የጸጋው ወንጌል ነው አይደለ ያው አሪያ ስራ 20 24 ላይ የጸጋው ወንጌል ይላል ወንጌል እንደገና ደግሞ የምን ወንጌል ነው የሰላም ወንጌል ጸጋና ሰላም ኤፌሶን 6 14 እስከ 15 የሰላም ወንጌል ይላል እንደገና ያው አሪያ ስራ 20 24 ላይም ደግሞ የጸጋው ወንጌል ይላል ሁለት ነገር ብቻ ለናገርና ለጨርስ የጸጋና የሰላም ምንጭ ማን ነው ها ها በገላቲ ምራፍ 1 ቁጥር 3 መሰረት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ስለዚህ አብና ወንድ አንድ ናችሁ ከአብና ከወንድ ጸጋና ሰላም ይገኛል ከነሱ ጋር ያለን ህብረት እየበረታ ሲመጣ ጸጋና ሰላም ይለቁልና አሜን አሜን አብና ወንድ ያበርቷችሁ አሜን ሰላም ይስጧችሁ አሜን ሌላው በዚህ ክፍል መንፈስ ቅዱስ አልተጠቀሰም ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን መንፈስ ቅዱስስ መንፈስ ቅዱስን ጠቅሶ ያውቅም ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስን የጠቀሰው አንድ ቦታ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13 14 ላይ ሲሰናበት የእግዚአብሔር ፍቅር የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን ብሎ መንፈስ ቅዱስን ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት የተቀሰበት ስፍራ ሱ ይችላል በሰላምታው ግን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ መንፈስ ቅዱስን አይጠቅስም ለምን ነው እግዚአብሔር ይመስገን መርሱ ተመልሷል እሱ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ያጻፈው ስለሆነ አሁን ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን ተቀበለና ለለ ከእግዚአብሔር ካባታችን ለጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሚለው መንፈስ ቅዱስ ያጻፈ ስለሆነ በውስጥ አለ በማን በጌታ በጳውሎስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አለ የሚናገረው እሱ ስለሆነ ነው መንፈስ ቅዱስ ያልተጠቀሰው ይገልጽ ነው መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለእኔ የመሰከራል አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አሁን እግዚአብሔር አባታችን ኢየሱስ ጌታችን ዶል እየመሰከረልን ነው አሜን ተላላች ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያልተጠቀሰው ለዛ ነው ለምሳሌ እኔ ባለቤቴ ልጅ ፎቶ እየተነሳን ነው ብለና እኔ ወጥቼ ባለቤቴንና ልጅ ሳነሳ እኔ ነው እኔ አልተኝ ግን የቤተ ሰው አካል አይደለም እኔ ያነሳው ነው ፎቶ ባለቤቴንና ልጅ አይደል በፎቶ ነው ያለው ይለው ከፎቶ ውስጥ ነው ያለው ይለው ይለው እኔ አምሽ ብቻ ነኝ አይ ያንሽነቱ ሚና ስጫውት እኔ ይለው ግን ዘለው ግን አሁን ልጃችን ያነሳችን ቢሆን ልጃችን ደግሞ አትኖር አይደል ኢየሱስ ደግሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ያወራበት ግዜ አለ አለለ ወራጅ አ ስለዚህ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የላከው ያ ብሩክ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ እሱ ተሰውሮ አብንና ኢየሱስን እየገለጠ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ነው እኛ ምንኛ እየተሰወርን ኢየሱስ ይደምቃል አሜን አሜን እኛ እየተደበቀ ኢየሱስ ብቻውን ከፍ ይላል አሜን የዋጋ የከፈለ የሞተ ስለኛ ጽድቅ የተነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ጌታ ነው አሜን እሱ ከፍ ይላል አሜን አሜን 